talking like you think you know what you see You think that I'm afraid But I don't break I heard you question my stability You think I'll fall just like a guillotine But I am here to stay Well, look up ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കണ്ടൽ കാടുകളായ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബീതർ കണിക എന്ന സ്ഥലത്ത് ബീതർ കണിക ബീതർ കണിക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷയിലെ കേന്ദ്രപ്പാറ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഭുവനേശ്വറിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ഈ ഒരു കണ്ടൽ കാടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കണ്ടൽ കാടുകളാണ് ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടൽ കാട് ഏതാന്ന് വെച്ചാല് ബംഗാളിലെ സുന്ദർവൻ ബീതർ കണിക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്രപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ടത് ഭുവനേശ്വറിലാണ് ഭുവനേശ്വറിൽ നിന്ന് എയർപോർട്ടിലോ ട്രെയിനിലോ ഇറങ്ങിയിട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ ബീതർ കണിക്കയിലെത്താം ഒരു രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെയാണ് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സമയം നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ബോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യണം നമുക്കത് രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് ബോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്താൽ കാരണം രാത്രി ആവുന്നപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചു വരണം ഇതിൽ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് പേരുള്ള ഒരു ചെറിയ ബോട്ട് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്കത് ഈ ബിദർ ഗണിക വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറിയുടെ നാല് വശത്തുമുള്ള റിവർ നദിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്ത് മുതലേ കാണാം അതുപോലെ മറ്റ് വന്യജീവികളെയും കാണാം ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പഴയ തലയോട്ടികളും മറ്റ് വിഷയങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നുള്ള ഒരു മ്യൂസിയം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത് കണ്ട് അഞ്ച് മണി വരെ നമുക്കത് തിരിച്ചു പോകണം തിരിച്ച് അഞ്ച് മണി രാത്രിയാവുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൽ ദ്വീപിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ നമുക്കൊരു ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് സ്വന്തം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ സ്വന്തം റിസ്ക്കിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ടൂറിസം പോക്ക് ഒരു ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഒന്നും തരാത്ത എത്ര ഇത്ര ലാഘവത്തോടെ ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമുക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഏകാകുള ഡാങ്വൽ ഗുപ്തി ഇങ്ങനെയാണ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് താമസിക്കാം ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻ്റർ ആണ് നവംബർ ടു ഫെബ്രുവരി അപ്പോൾ പക്ഷികളൊക്കെ കാണാം അതുപോലെ വെള്ളം നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയം വിൻ്റർ ആണ് എന്താണ് ബീതർ കണികയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാൾട്ട് വാട്ടർ കുറക്കടലിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയും പ്രജനന കേന്ദ്രവും ഒക്കെയാണ് ഇത് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ സാൾട്ട് വാട്ടർ ക്രൊക്കടിയിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം 
ഇതിനടുത്ത് തന്നെ കടലാമകളുടെ പ്രചന കേന്ദ്രമായ ഗഹിർമാത നമുക്ക് പോയി കാണാൻ പറ്റും സാൾട്ട് വാട്ടർ കൊക്കടയിൽ എട്ട് തരം മരം കൊത്തികൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് സ്പീഷ്യസ് ഉള്ള പക്ഷികൾ ദേശാടന പക്ഷികൾ പാമ്പ് കാട്ടുപൂച്ച കുരങ്ങൻ മാൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ജന്തു വിഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബീതർക്കണികയിൽ പൊതുവെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബീതർ കണിക ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഉപ്പ് കലർന്ന മണ്ണാണ് ഇത് അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് കണ്ടൽക്കാടുകൾക്ക് വളരാൻ അനുയോജ്യമായ ഒരു മണ്ണാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മ്യൂസിയത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിയം നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് Be my enemy You should have known I'd 
never kiss the rain Ice runs in my veins We'll play it safe If I don't belong with you, know the beauty Who died and made you king of everything? You think that I'm insane? It's your mistake Let me fall to my grave